Te has adentrado a un nuevo bioprotector. Ahora comienza tu aventura. Bienvenido, protector. El día de hoy vamos a platicar más a fondo sobre los orígenes de COI. Para empezar, estamos en compañía de nuevo del equipo de CODEM. Tenemos a Wenceslao, que es eh, director administrativo. Eh, está Itzel Soto, que es directora de preproducción y diseño. Alan McDonald, director creativo. Ernesto Moreno, gerente regional de Querétaro. Y su servidor, Sergio Mora, director de juego de CODEM TCG. Así que, pues, el día de hoy vamos a estar comentando un poquito cuáles fueron los orígenes. Eh, un poquito en general de la historia, de cómo surge CODEM y pues comenzaremos teniendo testimonios en general de cada uno, cómo se incorporó directamente al equipo y pues cómo ha sido su participación, desde dónde viene, cómo se interesó en esa parte del proyecto, de los juegos, de la historia, etc. Así que comenzaremos con el ingeniero Alan McDonald. El ingeniero, el ingeniero que no ejerce. Sí, sí, que de hecho ahí es donde comienza mi historia. Por ciento de México. Bienvenido, protector, a mi historia. Ha sido un libro de Alan. Ándale, sí, sí, sí. Eh, no, pues realmente yo, yo eh, creo que mmm, una de las cosas eh, por las cuales surge Codem es la historia, ¿no? Y yo remontaría esa historia hacia 2019, pero eh, sinceramente desde hace mucho tiempo, desde que yo era un niño, me sentía muy atraído por, por esta, esta narrativa o esta creación de cualquier cosa. O sea, siempre, siempre era un niño muy inquieto. Era el niño que dibujaba atrás de las hojas del cuaderno. Y pues creo que, creo que eso me llevó a que eh, pues siempre estuviera creando algo, ¿no? Siempre estaba en la preparatoria y me metía, no sé, a cursos, a tercitos de, de creación narrativa. Eh, y siempre fue como paralelo a mis estudios, que era, era como un hobby, pero eh, sí era muy apasionado al respecto. Eh, pero bueno, eh, por presiones este, de todo tipo, al final decidí estudiar una carrera que fue la de Ingeniería Civil en, en UNAM. Y eh, terminé mi carrera, pero igual, paralelo a eso, siempre estuve inmerso en, en diferentes este, clubes y talleres y demás. Y nunca, creo que nunca dejé de, de crear. Entonces, comencé, comencé la historia de Codem por ahí en 2019, ya cuando estaba terminando mis, mis, mis últimos años de, de la carrera. Y eh, poco a poco, esta, esta historia comenzó también a, a tener esta, esta vida, ¿no? Eh, y eh, pues sus personajes, la historia general, cada una de, de, de sus partes fue cambiando, evolucionando, mejorando Y hasta inicios de 2022, el año pasado, eh, pues se empezó a, a, a concretar, empezó a, a, a tener... Pues sí, tuvimos oportunidad ¿no? de empezar este proyecto que es Codem, ¿no? que ya llevaba... Eh, algunos años ¿no? de, de haber eh, avanzado en ciertas cosillas eh, No era ya una hoja en blanco definitivamente Porque empezamos a tener muchísima experiencia Sobre todo lo que rodea el hacer una, una empresa de, de, de juegos de cartas Y eso pues también agilizó muchísimo del proceso de, de lo que hoy en día es Codem en todo sentido y pues bueno, yo creo que esa, esa, esa es este, muy a grandes rasgos la, la historia, ¿no? Que hay muchísimo de, de, en, en medio, o sea, como, como todo, ¿no? Emprender, emprender algo siempre, siempre va a ser bastante, bastante complicado. Pero, este, pues sí, o sea, creo que en, en cuanto existió esa oportunidad de hacer este proyecto, pues fue cuando se empezaron a sumar, pues ustedes que están por acá, empezaron desde casi... Bueno, pues creo que la mayoría desde día cero, ¿no? Y pues juntos empezamos a, 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 a construir todo esto, ¿no? Eh, que pues lo que a mí me, me, me hace bastante, se me hace bastante curioso es que cada uno siempre fue como, o sea, entró desde una, eh, de un área diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, tú search por la parte del, del juego, ¿no? De la mecánica de juego, del TCG. Este Gwen por la parte del coleccionismo Entonces pues de ahí va a estar interesante Igual que, que, que cuenten Este, cómo, cómo fue para ustedes Ahí no sé si está Este, el buen Gwen El buen Gwen Sí, por aquí anda mi ver eh, ¿Cómo empecé yo en Codem? Pues yo siempre durante 
toda mi vida siempre me ha gustado coleccionar cosas. Este, digo, en diferentes etapas de mi vida he coleccionado diferentes tipos de cosas. Y ahora de grande, que ya me lo pude permitir, pues empecé a coleccionar este, TCGs, ¿no? Eh, yo tenía mucha interacción con Sergio y con Alan por el tema del coleccionismo, justamente como lo comentaron. Eh, yo interactuaba mucho con ellos porque ya sea que me vendieran cosas o que intercambiábamos cartas, este, pues empecé a tener bastante interacción con ellos, ¿no? Por el tema de coleccionar eh, TCGs. Y bueno, ¿no? Así fue como se, se dio. De, de repente, este, yo por ahí hice algún pequeño desarrollo para mostrar ahí ciertas cartas, ¿no? Que yo tenía y que me, me gustaba que los, las demás personas, este pudieran también conocer, eh, y entonces, este, pues a raíz de eso y a raíz de otras, de otras interacciones, eh, eh, Alan y, y Sergio me invitan al, al proyecto, ¿no?, a ser parte de Code y pues la verdad es que me agradó bastante, este, me encantaba ser parte de, de un desarrollo, de, de desarrollar juegos, yo desde chiquito, o sea, cuando a mí me preguntaban de chiquito qué quería hacer de grande, yo siempre les decía que quería hacer juegos de PlayStation, ¿no?, <risa> el que era, acaba de, de entrar el PlayStation y era la novedad, y este, digo, ya en el transcurso de mi vida, pues evidentemente no se dio. <risa> Yo estudié por ahí, actuaría. Entonces, este, pues al final no, no terminé haciendo juegos hasta que empecé con Codem, ¿no? uh -huh. Entonces ahí fue que se me dio la oportunidad de, de realmente hacer algo que me apasiona, como bien lo, lo, uh -huh. lo comentan por ahí, que es crear juegos, ¿no? A mí me, me, encantaba, me encantaba la idea desde que yo era chiquito, pero pues en realidad te, nunca... te, voy a, te voy a interrumpir rapidísimo porque son un infierno esa parte de... De hacer algo que sí me apasionara, como que la... <risa> es que... <risa> nunca, nunca es tarde para no ejercer, amigo. <risa> de hacer algo que sí llenara mi vida y me hiciera feliz. <risa> es que yo, yo tuve un... Digo, de, de más joven tuve un, un shock porque yo quería estudiar. Digo, lo de, evidentemente cuando yo quería hacer juegos o quería desarrollar juegos, cosas del tipo, pues en realidad era muy algo que estaba muy verde aquí en México, ¿no? O sea, en algo que no... Nadie lo hacía, na nadie, nadie, na nadie ni sabía, ni enseñaba, ni, ni lo hacía, ¿no? Aquí en México, cero, ¿no? O sea, si tú querías eso, tenías que irlo a buscar a otros lados. Entonces, de ahí la otra rama que me apasionaba mucho eran las matemáticas. Eh, a mí me, me encantan mucho y también me fascinan mucho las matemáticas y también me apasionan mucho, pero... Cuando yo empecé a buscar oportunidades para matemáticos, pues tampoco había, ¿no? O sea, iba a terminar dando clases de matemáticas, ¿no? Lo cual no me gustaba, o sea, me gusta <risa> las matemáticas, estudiar y conocer y, y a lo mejor desarrollar teorías, cosas así, mm. pero no, la parte económica <risa> era lo que no me fascinaba tampoco. Entonces, por eso... Un decidí... saludo, un saludo a todos los matemáticos. A todos los matemáticos. Un saludo, un saludo a Rodo. A Rodo, sí, exacto. Yo también pensé en <risa> Entonces, este... Pues por eso decidí estudiar actoría, ¿no? Porque en realidad el tronco común con, la, con matemáticas es como la mitad, llevan más o menos el mismo tronco común y pues al final de actuario pues sí había muchísimas más oportunidades, ¿no? Que de, que de matemáticas. Y por eso fue que terminé estudiando matemáticas, digo, actuaria, perdón. Pues así, así mi historia, así mi historia y cómo yo entré en Code. Pero, pero de verdad que, que, que eres coleccionista, amigo, de verdad. Nos conta. Eres gran coleccionista, la verdad, sí, sí, sí. Y de sí, hecho, es, es, ese, es esa pasión, ¿no? Yo creo que también la que nos hizo, pues, en sí. cuanto hubo oportunidad, dijimos, bueno, vamos a decirle al bueno, que se sume. Porque también, este, pues sí, creo que se proyecta mucho, ¿no? O sea, cuando, cuando algo te apasiona, eh, creo que se, sí se proyecta mucho. Y, y es algo que he notado también en, en eventos que hay personas como que a las que digo, les gusta, y hay otras a las que como que es, es mucha intensidad cuando, cuando les platicas como muy, muy apasionado, ¿qué onda? Pero, pero pues es, es también algo al menos que yo creo, buscamos cuando, cuando alguien se acerca para colaborar, ¿no? Eh, que, que existe esa chispa, esa pasión ese, ese amo, amo lo que estoy haciendo y pues creo que al final pues rinde sus frutos, creo yo, el, el invertir en, en tu pasión. Eh, pero bueno, igual platicando, este, para que, para que no se nos vaya este hilo, Neto, ¿qué onda? ¿Cómo fue, cómo fue tu ingreso? Digo, yo, yo me acuerdo, evidentemente, ¿verdad? Pero, pero cuéntanos, cuéntanos en general. Uy, amigo. Corría el año de... Nah. <risa> no, no, no. Eh, ¿Cómo ingreso yo, amigo? Estaba regresando 
yo a un juego muy popular de un niño de eh, cabellos puntiagudos. Y acababa, fíjate, de sacar su juego en línea. Y andaba en grupos precisamente buscando como más información sobre ese juego en específico. De repente, lo que pasa es que me encuentro una publicación en Facebook muy interesante sobre Codem TSG. Que andaban buscando... Este... No, no es cierto, ni siquiera estaban buscando. Encontré la publicación del juego. Y en los comentarios encontré a un chavo. Que no sé si, si haya entrado o no. Creo que sí. Que decía que quería colaborar con Codem. Porque tenía contenido y era creador y todo eso, ¿no? Entonces, igual yo mandé mensaje. Le, le mandé ahí en la publicación. Oye, pues yo también quisiera entrar. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué se necesita o qué? Y así fue. Simplemente una tarde de hacer nada. Me llevó a estar aquí en este gran, gran proyecto. A estar aquí con todos y, ustedes. Y, y me aquí un año y medio. Y y me aquí. Y en, un año y medio. E igual sin hacer nada, pero adentro, ¿saben? Y adivinen Ay. que ya no ejerzo. Caballeros de Nunca secretaría. ejercí. Nunca. Amigos. Ese es mi secreto, capitán, ¿no? Niños, los sueños se cumplen. Yeah. <risa> pues así llegamos aquí, amigo. Realmente no fue una gran historia así como de inicio como la de Spider-Man, pero para mí fue un golpe de suerte ese día encontrar esa publicación y hasta el día de hoy aquí estar felizmente. Si la quisieras hacer más Spider-Man, sería como que te picó una, una publicación de Codem Radio. <risa> El, el hombre Codem de Querétaro. El hombre Codem de Querétaro. <ríe> Pero bueno, igual pasando, pasándole la... Le arrojaste el balón directamente, Itzel, y... Yo como entré a Codem, corrí el año de 2019 y yo empecé como una espectadora. Eh, platicaba mucho con Alan acerca de la historia, de las esteras que tenía, de los planes que tenía... Les juro que a veces pasábamos días enteros hablando de las historias. Entonces, a mí me empezó a gustar mucho como esta parte que él tenía eh, en mente de realizar, no solo con la historia, ¿no? Sino como en, en general. Y fíjense que yo igual tuve como esta parte del acercamiento a... que me gustaba mucho eh, escribir. No, no lo he hecho mucho, la verdad. Pero esta parte de... Poder eh, dibujar, eh, hacer como manualidades y este tipo de cosas, eh, me llevó mucho a que yo antes de tomar la licenciatura que elegí, eh, yo pensaba estudiar Historia del Arte, que es algo muy diferente a lo que realmente estudié, spoiler, y no estudié Historia del Arte, por diferentes razones, pero... Justo cuando empezó a avanzar esto y Coden por fin decidió formarse, fue cuando conocí un poquito mejor a Gwen y a Serge. Y siento yo, no sé, ustedes ya me dirán, ¿qué tal si soy solo yo? Pero yo siento que nos llevamos muy bien, o sea, como que hicimos una química padre y yo trataba de apoyar pues en lo que podía, ¿no? Que realmente a veces no tenía tanto tiempo porque, pues como les digo, estaba terminando un poquito de la licenciatura y trámites y esas cosas que son muy largas. Pero surgió este, un día, sin pensarlo, de forma muy fortuita, que Codem se quedó sin diseñador. A la mitad de su producción de Raíces Místicas, se quedaron sin diseñador. Y pues no sabíamos qué hacer, ¿no? Entonces yo ya estaba más libre y todo. Justo acababa de cambiar de computadora. Y fue así como de, bueno, ¿por qué no intento bajar el programa que usamos? Y pues trato de echarles la mano de aquí a que esto se resuelve, encuentran a alguien, ¿no? Y empecé a buscar tutoriales. Fueron dos días intensivos de buscar tutoriales de cómo usar todos los programas habidos y por haber de ilustración, edición y diseño. Y aprendí, empecé a armar las cartas, los empaques y me gustó mucho, mucho y creo que encontré como esta parte que yo siempre había estado buscando, que evidentemente eh, no, no podía yo ejercer como en mi carrera y lo empecé a disfrutar un montón, me desestresaba, me la pasaba bien padre y como que me fui uniendo así, terminamos la producción de Raíces Místicas y fue así como de, Ay, pues ya me quedo. Y pues así seguimos avanzando, 
ahora ya este, pues tengo la oportunidad de muchas veces estar con, con todos en las convenciones, de convivir con la comunidad, de estar en los torneos, de estar de staff, últimamente igual haciendo un poquito de community manager, entonces siento que he encontrado igual como esta parte que yo siempre busqué, en la que justo es hacer como cosas manuales, diseñar, cosas muy eh, de color y este show, y pues así fue como entré a Codem. Ya, yeah, y ahora solo nos falta una, una persona para que una su historia. Tú sabes quién eres. Ay, Diosito. El admirador. Ay, Diosito. Y yo dije, ay, no, está bien chida esta historia. ¿Quién será? ¿Quién seguirá? Está ¿Qué bien pasará buenas. ahora, no? Ay. ¿Qué pasará ahora? Dije, ah, no. ¿Cómo se metió okay. alguien más? Sí. ¿Quién está en el Zoom? Este... Pues bien, igual yo creo que como todos, eh, también me picó una araña y, y un día, este, pues que yo estaba chiquillo, empecé a jugar juegos de cartas y creo que en general de, de morrillos creo que todos conocíamos esos jueguitos, eh, pues justo con los que empezabas a conocer el, el mundo de, de, de los, no voy a mencionar enteramente marcas, pero pues de los más conocidos, tal cual los tres más conocidos que creo que en general siempre se... se, se, se Salen a conversación. Sí, fueron, fueron yo creo que los más famosos y los que empezaron con este mundo de los juegos de cartas coleccionables o intercambiables. Y, y ya de ahí, pues, creo que me gustaba mucho. Fue una nostalgia de que, pues, hubo un tiempo que los jugué cuando era eh, más chavito y así. Y ya después, pues, los dejé de jugar porque, pues, obviamente uno trata de ponerle un poco más de énfasis a, a, a cosas que no son del diablo. Y entonces, <risa> este, pues ya empecé a, a, a entrar a preparatoria, etcétera. Entonces, este, pues creo que de, dejas como en un punto eso hasta que un día, voy a mencionar esta historia muy rápido, estaba esperando a una amiga, íbamos a salir y de pronto este, se tardó un poquito más y yo muy distraídamente me metí a un lugar donde vendían estos juegos de cartas que yo sabía que los vendían, pero ya tenía muchísimos años que yo no los jugaba. Y entonces me reencontré otra vez con estos juegos de cartas Y yo dije, ah, voy a comprar un, una, una cajita por nostalgia, ¿no? Por lo que significaba en su momento de, de ahí que me volví a clavar otra vez con los juegos Y empecé a jugar, pues, varios, ¿no? O sea, creo que en general eh, me, me empecé como a clavar mucho en, en, Justo en, en las mecánicas, ¿no? Eh, dentro de la parte que, que se trata de estructurar o, o de organizar en la parte de ingeniería pues como que te empiezas a cuestionar cómo funcionan las mecánicas detrás de lo que haces, ¿no? O lo que ves o lo que eh, descubres. Entonces, el TCG pues fue parte de eso. Y pues de ahí que me empezó a, a llamar la atención. ¿no? Ya después empezamos a incorporar o a mejorar, a tratar de a, eh, localizar algunas eh, mejoras posibles, oportunidades que tenían los TCGs en todo sentido, los de México, los del mundo. Y de ahí que pues empezar a, a reorganizar esta parte de eh, cómo proponer una mecánica que fuera diferente, que fuera interesante y que pudiera traerle a la gente spoiler, que de hecho voy a revelar aquí que tal vez no sabían y que nunca lo había comentado, pero antes de que yo entrara a Codem y antes de que en general eh, sucedieran otras cosas, o sea, antes un poco de, 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 de mucha historia que hay de, de fondo, yo... Empecé a desarrollar mi propio juego de cartas eh, Que fue antes de Codemy Y entonces yo ya tenía un poco armado Cómo en general sería mecánica este, Estaba viendo la posibilidad pues, de traer O sea, como toda la organización de Pero la verdad es que uno solo La verdad no se lo podría aventar Y posteriormente salió esta eh, oportunidad De organizar y realizar esto en conjunto Con pues, personas que también ya tenían Una este interés y otra esta pasión por realizar eh, diferentes eh, puntos de, de, del proyecto y la verdad es que sí ha sido, pues, creo que ya tal vez mencionaremos después de las mejores decisiones que pudimos tomar en diferentes escenarios, el realizar Code TCG eh, y de ahí que pues se pudiera incorporar muchísimo de lo que cada quien pues había desarrollado por su cuenta o de lo que tenía por eh, eh, como más pasión de para que se pudiera incorporar a esto, ¿no? Y de ahí, pues ya, eh, en esos momentos conocí a Alan, este, conocí a Gwen, conocí a Itz, 
este, empezamos a organizar todo y posteriormente pues también tuvimos muchísimo apoyo de otras personas, conocí a Neto, conocí a todos los del equipo demo, eh, que ya cuando el proyecto estaba un poco, eh, un poco más avanzado y pues de ahí que tengamos, estemos el día de hoy, hoy domingo 11, 20 de la noche platicando sobre pues, estas cosas. ¿no? Sí, sí, no, eh, ha sido un trayecto largo, o sea, la verdad... O sea, poder presumir, llevamos un año y medio de, de estar haciendo esto, es, es para mí, la verdad, un, un orgullo muy grande. Y más el, el decir, más que eso, el, el haber llegado es una cosa, pero el haber llegado y cada vez estar más fuerte, uff, es, es una satisfacción muy, muy grande, porque hay un esfuerzo muy grande detrás, ¿no? Y, o sea, digo, esa, esa es la historia pre-Codem, pero la historia que empezamos a armar después de ese momento en el que todos decidimos entrar, uy, está, está buena esa historia también. Esa, esa también es buena porque, no sé si sea parte de lo que vamos a estar platicando ahorita, pero esa también es parte de la historia de Codem, ¿sabes? Porque ahí fue Exacto. cuando empezamos a tener como ciertas, como empezamos a ver algunas cosillas eh, que en general tal vez por eh, X o Y razón medio conocíamos pero que presentaron yo creo que no hubo retos también, ¿no? Y que fueron cosas que sí no teníamos muy previstas. Sí, exacto. Que, que hubiera, habían muchas cosas que iban a ser en un inicio de una... Bueno, queríamos que fueran de cierta forma y al final, como la vida misma, ¿no? Te va enseñando que, que las cosas a veces no son como quieres, ¿no? Pero afortunadamente te va poniendo en un camino que te va dirigiendo algo mejor, ¿no? Eh... Bueno, igual y eso fue demasiado profundo este, compararlo con la vida, pero, pero es mi filosofía personal. Y Nunca este... les pasa que van a comprar un helado de chocolate y el de la heladería les dice, oh hijo, no hay de chocolate. Y entonces te quedas pensando toda tu vida y dices, a lo mejor y es mejor el de Facebook. Y cambias tu sabor favorito, ¿no? Y cambias, sí, y, y, sí, sí, sí. No, bueno, pues es que por ejemplo, ¿no? Eh, en un inicio nosotros teníamos pensado de que incluso la producción pues fuera diferente, o sea, que se hiciera aquí, que fuera con una persona que, que eh, miren, acababa de decir así, bueno, desde casi el inicio que es muy importante y que siempre estamos buscando personas que tengan esa pasión, pero una pasión que va, eh, que, no, que no va acompañada de, de dedicación, de esfuerzo y de compromiso, la verdad es que no sirve, ¿no? Entonces hubieron personas que eh, tenían la pasión, pero a veces como que estaban como a medias, ¿no? Sinceramente han pasado muchísimas personas por, por el proyecto y todo el desarrollo desde el 2019 en la historia, que pues quizá no, no tenían esa, eh, esa, esa parte integral, ¿no? Al día de hoy, pues obviamente ya estamos súper, súper constituidos al respecto de, de, de todos esos puntos súper importantes, ¿no? Súper sólidos y súper cimentados. Pero esta parte de, de, de querer que, por ejemplo, esta, esto que retomo, ¿no? La, la producción. Queríamos que se hiciera en México. Ok, vale, ¿no? Está. Pero, ¿qué crees? Que eh, los parámetros que nosotros estamos buscando quizá no se pueden, no, no podemos llegar a ellos, ¿no? No hay un medio, no hay una forma. Y, y hacerlo de la forma que necesitábamos para que el proyecto creciera eh, se volvió súper complicado eh, eso pues nos hizo cambiar totalmente de dirección no y creo que tuvimos que tomar una decisión que a, a pesar de que en su momento parecía una decisión difícil hoy creo fue una decisión acertada eh, porque gracias a, a hacer eso la producción el día de hoy pues está, está bastante bien ¿no? Eh, y pues al respecto de eso pues muchísimas cosas también eh, quizá tuvimos que cambiar de diseñador a la fuerza pero pues el día de hoy tenemos una producción más ágil ¿no? que eso también al final hace que, que todo se optimice mucho más y así un sinfín de cosas también en, en torno a, a eventos ¿no? este, hemos estado eh, probando muchísimos eventos y convenciones y bazares y hay algunos en los que pues quizá no hay una respuesta como nosotros pensaríamos y hay otros en los que uff, es, está, está maravilloso ¿no? sale todo genial, entonces parte de toda esa eh, esa historia, ese andar ¿no? nos ha dado creo que también la, la experiencia para, para cada vez tomar mejores mejores decisiones ¿no? No sé ustedes también qué opinen al respecto de todo lo que hemos llegado, llegado caminando, que son bastantes, bastantes cosas. No, la etapa de la producción, como bien dijiste, casi nos daba el, 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 el telele, diría mi abuelita. 
No sé qué sea, pero sí me dio a Chile. <risa> pero sí me sentí así. Pero sí, sí, sí. o sea, tal cual. Me describe. No, de sí. repente estábamos en una situación en que, en que literal eh, no teníamos para dónde movernos, ¿no? Digo, afortunadamente por ahí ya lluvia de ideas y contacto uno, contacto otro, nos llevó a donde, a donde al final eh, pues pudimos hacer la producción, ¿no? Pero, pero en ese momento pues sí fue, sí, se, 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 se siente feo, se siente gacho de que de repente el, todo lo que tenías planeado, como dice Alan, pues va y no, o sea, es como, va, o sea, no, no, no lo puedes tú controlar en ese momento, ¿no? Te quitan el piso. Te quitan el piso y, y se siente, se siente feo, se siente feo, pero al final eso te... te te ayuda o te impulsa para pues para buscar otras alternativas que a lo mejor de principio no estabas considerando y que a la larga pues eh, sal, sal, salieron mucho mejor no o sea uh -huh. es 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 es, es, imp es importante a veces tener esos tropiezos porque si no los tienes eh, después puede ser peor no o sea si no los tienes al principio después si nunca los tuviste y ya vas avanzado y llegas a encontrarte con un problema de esos pues a lo mejor no estás tan bien preparado ¿no? Sí, así es. Yo, yo creo que también esas cosillas que, como mencionan, nos tocó acoplarnos a la fuerza, pues fueron cosas que a la fuerza nos hicieron mejorar. ¿no? Como el hecho, tal vez, de que la producción no se hiciera directamente aquí en México, bueno, pues si lo que buscábamos era una mejor calidad, pues sabíamos que a la fuerza teníamos que buscar a alguien que nos pudiera dar esa mejor calidad. Y a lo mejor, no de la, de la mejor manera posible, porque pues ya tenías algo establecido y estaba más muy cómodo pensando que ya tenías eso resuelto y de pronto no. Que ese fue un, un punto, pero lo otro punto fue el financiamiento que fue justo... Eh, bueno, afortunadamente tuvimos varias, eh, eh, varios métodos como para financiar el proyecto y que eh, pues nos dieron también apertura para otros mercados que fue a través de la plataforma en la que pues, nos hemos financiado los últimos dos, las últimas dos campañas. Eh, pero yo creo que también fue un, un hecho el haber planteado que la producción inicialmente ya no iba a ser como se pensaba que iba a ser donde iba a ser, sino que tampoco iba a costar lo que íbamos, habíamos pensado que iba a costar y que iba a costar pues, casi el doble ¿no? de, de lo que se tenía proyectado inicialmente. Eh, ese yo creo que fue otro de los, de los retos y yo creo que otro de los grandes fue justo el tiempo, que fue como el hecho de de decir en qué momentos vamos a ir planteando X cosa cuando más o menos teníamos pensado que se tenía que proyectar así, pero una vez cambiando todo esto y que, que el impacto que tenía que ser distinto y las producciones tenían que ser distintas y van a ser más o menos de X cosa, pues creo que también irnos ajustando a que cada vez los tiempos tenían que ser un poquito eh, que no iban a ser los que habíamos pensado, pensado originalmente, pues iba a, a repercutir de alguna forma en cómo nosotros teníamos que manejar la situación y la cosa para que sobre todo las personas que ya habían eh, eh, puesto pues esa confianza en nosotros, pues siguieran teniendo como el mismo, como la correspondencia en nuestra parte de que pues tenemos que eh, asumir el compromiso y tratar de entregar eh, de la mejor forma y en el menor tiempo posible. Yo creo que ese fue otro de, de lo que fue, comienza a ser parte de la historia de Coda eh, y que fueron de los, yo creo, principales retos que, que teníamos. De hecho, esa, esas campañas de crowdfunding creo que han sido una, una de las cosas que, que orgullosamente también podemos presumir, ¿no? Es decir, eh, hemos tenido el apoyo de, de ese número de backers que aparecen ahí en esas, en esos, este, en esas páginas, ¿no? De las campañas que, que han sido afortunadamente financiadas. Y pues bueno, también eh, creo que esa página en general de, de, de Kickstarter, o sea, no, nos ha dado... Eh, un, un medio para llegar a diferentes partes del mundo, ¿no? Que es, que es otra cosa de nuevo, que, que yo personalmente me hace sentir muy, muy emocionado, ¿no? Saber que el juego está llegando a todos los continentes es algo súper, súper emocionante. Y pues obviamente de aquí creo que la historia va a seguir trazándose y pues de nuestra parte creo que obviamente, ¿verdad? Vamos a hacer lo posible porque siempre vaya creciendo y creciendo y creciendo, que sabemos que va a haber... Eh, contratiempos, problemas, porque siempre los hay en todo, en todo rubro, no importa, no importa en, en cuál estés, si ejerzas o no ejerzas, ¿verdad? <ríe> Pero este, ahí está en general y lo importante es ir aprendiendo no para superarlos. Entonces, pues bueno, eh, llegando a la parte final de esto, 
eh, como ya lo sabes, protector que estás escuchando este podcast, o quizá no, porque eres un nuevo protector que está escuchando este podcast, Codem es un proyecto que es una realidad gracias a nuestro maravilloso equipo y gracias a cada uno de los protectores que conforman la comunidad de jugadores. Por lo que, si quieres apoyar este juego, puedes conseguir tu copia con cualquiera de nuestras tiendas y distribuidores oficiales, seguirnos en tu red social favorita o mandarnos un mensaje a redes por si te gustaría aportar algo a este proyecto. Y bueno, creo que de parte de todo el equipo de Codem que nos acompañó en este capítulo nuevo, les queremos agradecer muchísimo el haberse quedado. Ha sido un gusto compartir a su lado. Protectores, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima. Agradecimientos especiales a Mr. Sounds por la musicalización de este capítulo.